ভালোবাসা হলো একটা বই ভুল বুঝাবুঝি হলো একটা পৃষ্ঠা তুই সত্যি কাউকে ভালোবাসো একটা পৃষ্ঠার জন্য পুরো বইটাকে ফেলে দিও না কি ভাবছেন কবিতা বলছি না রন আর প্রীতি শর্টস থেকে নেওয়া এই লাইনগুলি বলছি জানো রন ভেবেছিলাম ওই শর্টসটা লাগিয়ে দেব ভিডিওর আগে এর জন্য লাগিয়ে দেব তোমাকে মনে করে দেওয়ার জন্য আর ভাবলাম যদি রেগে যাও যদি অন্য কিছু করে বসো মানে চ্যানেলের ক্ষতি করে বসো আমাদের তো খুব গরিব চ্যানেল অনেক কষ্ট করে ভাই টুকুর 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 করে করেছি তাই সাহস পেলাম না ওই ক্লিপিংসটা লাগিয়ে দিতে পারতাম ব্লার ব্লার করে লাগিয়ে দিতে কিন্তু ব্লার করে লাগাতে ইচ্ছে হলো না কেন জানো তো কারণ তোমাদের দুজনকে আমি ভালোবাসি যেমন তোমাকে তেমনি প্রীতিকে দুজনকে প্রচণ্ড ভালোবাসি তাই তোমাদের মুখটা ব্লার করে দেব কি দরকার তাই তাই যদি হয় প্রীতি এবং রং দুজনকেই বলছি ভালোবাসা একটা বই একটা পৃষ্ঠার জন্য একটা বইকে ফেলে দিও না তাহলে যদি কোথাও দুই পরিবারের মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি কোনো মান অভিমান কোনো ইগো কোনো কিছু হয়ে থাকে তাহলে কি তোমাদের এই এত তিনটে বছর ধরে যে ভালোবাসাটা যেই ভালোবাসাটা মনে আছে তোমাদের দুজনের প্রথম দেখা ভাবছো এত কিছু কি করে জানেন উনি তো কখনো কমেন্ট করেননি তোমাদের দুজনের ভিডিওর প্রতিটি স্টেপ আমার মুখস্থ রন তুমি গাড়ি থেকে নেমেছিলে আর প্রীতি ওর ভাইকে নিয়ে ওই বোটটার পায়ে দাঁড়িয়েছিল যখন তুমি আসলে দৌড়ে ভাই খবর দিলে এসেছে এসেছে তো প্রীতি হক ছকিয়ে তোমার কাছে চলে গেল ভাবছো তোমার ঘটনায় তোমাকে কেন মনে করাচ্ছি অনেক সময় সেন্টিমেন্ট বা ইমোশনগুলি এভাবে জাগিয়ে দিতে হয় সেই যে একটা উচ্ছ্বাস প্রীতির চোখে মুখে ছিল প্রীতি ভাবতেও পারছিল না যে রন নামে এমন একজন যে কিনা ইউটিউব ফেমাস ইনস্টাগ্রাম ফেমাস এমন একজন লোক তার পাশে তার সামনে দাঁড়ানো সেই তোমাদের প্রথম দেখা এবং মানে ফেস টু ফেস দেখা এর আগে ইনস্টাগ্রামে কথা হয়েছে নক করা হয়েছে তুমি ওকে এবং তুমি তাকে সেদিন একটা ফোন গিফট করেছিলে কারণ প্রীতির কাছে কোনো ফোন ছিল না প্রীতির ভাইয়ের ফোন দিয়ে প্রীতি ওই ইনস্টাগ্রামে রিলস করত আর সেই রিলসগুলি করেই কিন্তু ও নাম কামিয়েছিল মানে অনেক বেশি ফলোয়ার পেয়েছিল আর তুমি তারপর প্রীতির জীবনে একটা ঝড় গেছিল আর সেই ঝড় থেকে বেরিয়ে আসতে তুমি প্রীতিকে সাহায্য করেছিলে তাই যেই ঝড় থেকে ভালোবাসা গভীর হওয়ার আগেই বেরিয়ে আসতে সাহায্য করলে রন আজকে প্রীতির জীবনে আরেকবার ঝড় আসলো সেই ঝড়ে তুমি কেন পাশে নেই আমি কেন তোমাকে বলছি জানো রন তুমি অনেকটা ম্যাচুর্ড আমি তোমার ভিডিও দেখা তুমি খুব মেপে কথা বলো আমি দেখেছি সবচেয়ে কারো কক কথা ভালো লেগেছে তো কখনোই যেটা ইয়াং ছেলে মেয়েরা তোমার নামগুলি না নাই বললাম যাই সব তুমি মেশো ঘোরো তোমরা উমন কাপল তোমরা কখনোই ওই ঢলা ঢলি গলা গলি ওইভাবে কখনোই দুজন দুজনের সাথে করে যদিও তোমরা ম্যারিড তোমরা রেজিস্ট্রি তোমাদের হয়ে গেছে একটা সম্ভ্রম বোধ বজায় রেখে রন তোমাদের প্রত্যেকটা শর্টস প্রত্যেকটা ভিডিও করেছো তাহলে আজকে দূরত্ব কেন ভাই ভীষণ সুইট একটা ছেলে তুমি প্রীতিও প্রচণ্ড সুইট প্রীতি তো অনেকটা তোমার থেকে ছোট মনে পড়ে আলমারিটা নতুন আলমারিটা কিনেছিলে পরে প্রীতি লুকোচুরি খেলতে গিয়ে একটা আলমারির মধ্যে লুকিয়েছিল দুটো হাঁটু গেড়ে তো এই রকম যার এখনো স্বভাব আলমারির মধ্যে লুকিয়ে থাকা যার স্বভাব পড়তে বসে পরীক্ষার আগের দিনও ওই তুমি এক গাড়িটি ফুচকা নিয়ে এসেছিলে ওরা পড়াশোনা করছিল আর পড়াশোনার নাম করে ওরা খেলা খেলি গল্প সব করছিল ওই পড়াশোনাটাই করছিল না তুমি বলেছিলে এর নাম পড়াশোনা তো এগুলি এই জিনিসগুলি মনে পড়ছে না বারবার ভালো লাগবে ওই লাইনটা ভুলে যাও এক্সকে সুযোগ দাও নেক্সটকে নেক্সট কতবার আসবে রন ভালো লাগবে এসে নেক্সট যদি বারবার এসে নক নক করে না রন না আমি দেখেছি তুমি তোমার বাড়ি ঘর আমাদের মানে আমাদের যেটা কালচার সেটা তুমি মেনটেন করার চেষ্টা করো চেষ্টা করো তাহলে ভাঙনটা কেন সব জায়গাতে তুমি একটা নিজস্বতা বোধ মেনটেন করি চলাফেরা করেছ আর তোমাদের দুজনের পরিবারই প্রচণ্ড ভালো তোমার দিদি যেরকম ভালো হুম 
দিদি যেরকম প্রীতিকে বোনের মতো দেখে প্রীতিও কিন্তু প্রচণ্ড ভালোবাসে দিদি তোমার দিদিকে এবং তার দুই সন্তানকে কি কান্নাটাই না কাঁদে আমি কোনো দিন মামিকে কাঁদতে এভাবে দেখিনি ভাগনারা বাড়িতে চলে গেলে আবার ঠিক ঠিক প্রীতির দাদা ভাই এবং দিদি ভাই দুজনেই কিন্তু প্রচণ্ড ভালো তোমার প্রীতির জায়ম সাথে তোমার যথেষ্ট মিল আছে যথেষ্ট তোমার দুজনের মধ্যে মিল আছে প্রীতির দিদির সাথেও মিল আছে তাই এই জেনারেশন মানে তোমার দিদি আর আর প্রীতির দিদি ওরা দুজন মিলেও কিন্তু অনেকটা ব্যাপারকে হ্যান্ডেল করতে পারে তাহলে কেন তাহলে কেন রন আজকের দিন দিন এই দিনটা আসলো ইট ইজ নেভার লেট কোনো রাগারাগি কোনো কিছু সব ভুলে যাও আর রইল বাকি প্র্যাঙ্ক আমি জানি তুমি এই ধরনের প্র্যাঙ্ক করবে না তোমরা কোনো দিনই খুব একটা বেশি প্র্যাঙ্ক ভিডিওটিও করনি কোনো কিছুই করনি প্রীতির কোনো রকম আনন্দ ফুর্তিতে তুমি কখনোই বাধা দাওনি প্রীতি জীবনে কোনো দিনও বড় করে ওরকম বার্থডে কেক কাটেনি প্রথম বার্থডে কেক যখন কাটলো ও অবাক হয়ে গেল আর প্রীতি চোখ দিয়ে ছলো ছলো চাকি ছিল ভাবতেও পারছেন এটা কি আমার জন্য এরকম ডেকোরেশন আমার জন্য এরকম কেক কাটা আমার এত বছর বয়সে আমি কোনো দিন এইরকম কেক কাটা কাটিনি রং জানো প্রত্যেকটা ঘটনা আমার ইচ্ছা করছিল ক্লিপিংস লাগিয়ে লাগিয়ে আমার তো মুখস্থ প্রতিটি দিনের ভিডিও আমার মুখস্থ রন তোমার যখন কিডনিতে প্রবলেম হলো যখন তুমি চেন্নাই গেছিলে প্রীতি উদাস হয়ে ছাদে বসেছিল আর তখন তুমি জানতে তুমি না জেনেও বুঝতে পারতে কখন প্রীতির মন উদাস প্রীতি বলেছিল যে ও তো বুঝতে পারে জানতে পারে যে আমি উদাস তাই ঠিক সময় আমাকে ভিডিওটা করলো এবং বললো তুমি একটু এটা ব্লগে দিতে পারো তাহলে সেখানে দাঁড়িয়ে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কেন কেন এই উদাসতা কেন এই উদাসীনতা ভালোবাসাকে ওই বালির মতো না আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ফেলে দিতে নেই ধরে রেখতে লাগে টাইট করে তুই চাইলেও যেতে পারবি না ওই দম আর তোমার মধ্যে দমটা আছে কেন বারবার তোমাকে বলছি কেন প্রীতিকে বলছি না প্রীতি ছোট্ট প্রীতি একটা বাচ্চা প্রীতির মধ্যে এখনও পর্যন্ত আমি জানি না যেটুকু আমি ভিডিওতে দেখেছি ইগো অ্যাটিটিউড তৈরি হয়নি এখনও পুতুল ভালোবাসে এখনও তাতানের সাথে খেলতে ভালোবাসে এখনও বাবাকে প্রশ্ন করে তাতানের তো আমি মার মতো না বাবা তাহলে ও আমাকে কেন মারে কতটা অভুজ হলে পরে এই কথাগুলি ও বলতে পারে কতটা ম্যাচিউরিটি কম হলে বাবাকে প্রশ্ন করছে আমি তো মাসি হই তাহলে কেন আমাকে মারে তাই তোমাকে বলছি তুমি এগিয়ে যাও তুমি এগিয়ে যাও তোমার বাড়িতে তোমার উপরে আমার মনে হয় না কেউ কথা বলে বলে আর যদি বলেও থাকে কোনো ব্যাপারে তোমার বাবা মাকে তো আমি দেখেছি মা তো প্রচণ্ড ভালো মানুষ হুম আর দিদি তো বলেই লাভ নেই যদি বলেও থাকে তোমার মধ্যে এইটুকুন ক্ষমতা আছে ওদেরকে বোঝানোর মতো ওদেরকে বুঝিয়ে যে তোমার ভালোবাসাটা যেন তোমার কাছ থেকে ছেড়ে চলে না যায় ওই কিউট স্মাইলটা দিয়ে দাঁড়াও গিয়ে প্রীতির মার সামনে প্রীতির মাকে দেখেছি যখন তুমি আর একদিন প্রীতি গেলে রাত্রিবেলা এবং উনি অবাক হয়ে গেছেন এত রাত্রে সবচেয়ে বেশি জন্য ভাবছিলেন তোমাদের জন্য খেতে কি দেবে প্রীতি খুব সুন্দর করে ম্যানেজ করলো আমি জানতাম তুমি বাড়িতে নেই আমি জানতাম তোমার ঘরে রান্না নেই তাই মানে কারণ যেহেতু দিদি বাড়িতে ছিল তাই খেয়ে চলে এসেছি আর প্রীতির মা হাঁ করে খালি প্রীতিকে দেখছিল প্রীতি বলছে মা তুমি খালি আমাকে দেখছো কেন মা বলতে পারিনি আমি খালি দেখছি আমি খালি দেখছি আমার ছোট্ট মেয়েটা কত বড় হয়ে গেছে কত বড় সংসারের রাজ রানী হয়ে গেছে কি সেই ঘর কি সেই এসি কি সেই ডেকোরেটিং স্টুডিও কি দারুণ লাইফস্টাইল সেগুলি থেকে সেদিন যখন প্রীতি বলল ওয়ার্কআউট করে ঘেমে পড়ে গেছি দেখো কত ঘাম আমার কষ্ট হচ্ছিল নন আমি জানি তোমারও কষ্ট হবে প্রীতির প্রতিটি ছোট খাটো খুশির দিকে তোমার নজর ছিল প্রীতির জন্মদিন তুমি বলো কিছু প্রীতি যখন রাত্রেবার তুমি সারপ্রাইজ পার্টি দিলে তখন প্রীতি একটা কথা বলেছিল আমি জানি যেই মানুষটা আমার সমস্ত দিকে খেয়াল রাখে আর আমার বার্থডেটাও মিস করবে বা বার্থডেতে কিছু করবে না এটা হতেই পারে না এই বিশ্বাসটা প্রীতির মধ্যে সবসময় ছিল যে আমার সমস্ত আনন্দ ফুর্তি সব কিছুর খেয়াল রাখে সে আমার বার্থডে পার্টিটা মিস করবে মানে বার্থডে পার্টিটা ভুলে যাবে বা কোনো পার্টি অ্যারেঞ্জমেন্ট করবে না বা কিছু একটা করবে না মানে বার্থডে বলে এটা হতে পারে না ঠিক ঠিক তুমি রাত্রেবেলা ওর জন্য একটা দামি ভালো গিফট 
এবং সারপ্রাইজ বার্থডে পার্টি সবটাই রেখেছিলেন যেটাও জানতো না পরে জেনে খুব খুশি হয়েছে থার্টি ফার্স্ট নাইট মানে এনজয়ের নাইট সেটা তোমরা খুব ভালোভাবে ভোগ করেছ উপভোগ করেছ তারপরে একটা কথা উঠেছে যে প্রীতি নাকি এর জন্য তোমার থেকে দূরে চলে গেছে কারণ তুমি অন্য কোনো কাজে লেগে গেছো মানে কাজে পড়ে গেছো এবং প্রীতিকে টাইম দিতে পারছো না আমার মনে হয় না প্রীতি এতটা অভুজ বলে তুমি যদি অন্য কোনো কাজে যাও খুবই ভালো কাজ করেছো ইউটিউবটা চিরকালের না চির জীবনের না ইউটিউবের কোনো গ্যারান্টি নেই আজকে আছে কালকে নেই যারা বড় বড় ইউটিউবার আছে ওরা সবাই কিন্তু সেকেন্ড অপশন খুলে নিয়েছে খুঁজে নিয়েছে যেমন ফ্লাইং বিস্টের মতো ওয়ান করোড় যার চ্যানেল তার কিন্তু ইউটিউব থাকা সত্ত্বেও সে জিম খুলেছেন এবং জিমের বিভিন্ন প্রোডাক্ট প্রোটিন শেক নানা রকম খাওয়ার দাওয়ার বাচ্চার থেকে বুড়ো পর্যন্ত নানাদের জন্য নানা রকম খাওয়ার ইনফ্যাক্ট উইদাউট সুগার হ্যান ত্যান কেক থেকে শুরু করে নানা রকম পাউডার এই প্রোডাক্টগুলি বিভিন্ন জিমে বড় বড় জিমে বিক্রি করেন নানা রকম প্রোডাক্ট তাহলে ফ্লাইং বিস্ট তো এত এত নাম লাকনিত যারও কিনা ওয়ান করোড ওরা কাপড়ের একটা ব্র্যান্ড খুলেছে হ্যাঁ বিশাল ওয়ার্ক ফ্রম হোম প্লাস ফ্র্যাঞ্চাইজ সব কিছু সমস্ত বড় বড় ইউটিউবাররা যাদের এক কোটি দুই কোটি চ্যানেল কেউ কিন্তু শুধু ইউটিউবের আশায় বসে থাকেনি তাই তুমি যে অন্য একটা কাজে গেছো বা কাজে লেগেছ এটাতে আমার কোনো আপত্তি নেই মানে আমার প্রতি যা আছে মানে আমার ক্ষেত্রে ভালো বুদ্ধি মানে কাজ করেছো হুম যে ইউটিউবটাই আমার জীবনে সব হবে না ইউটিউবের বাইরে কারণ ইউটিউবে আজকে আছে কালকে নেই একটা জায়গাতে একটা মানুষের দাঁড়াতে লাগে জীবনে একটা পাটা শক্ত মাটির ওপরে থাকতে লাগে যেহেতু তোমরা একটা পপুলার ফেস তুমি যদি এক দুই বছর তোমার বিজনেসের দিকে মানে নিজেকে অ্যাটেনশনটা ফোকাস থাকো দু বছর পরে ফিরে এসে যদি তুমি আবার ব্লগিংও মাঝে মাঝে করো ওইটাও চলবে বড় বড় চ্যানেল সিনেমা ছোট ছেলে এরাও দুই মাস তিন মাস পর পরই কিন্তু ব্লগ দেয় ওরা কখনোই রেগুলার ব্লগ দেয় না ধ্রুব রাটির মতো চ্যানেলও কিন্তু যার কিনা একটা ভিডিওতে ত্রিশ লাখ ভিউজ হয় সেও কিন্তু ওই পনেরো দিন সরি পনেরো দিন বলছি মানে একটা ভিডিও করতে মোটামুটি তিন মাস চার মাস এরকম লাগিয়ে দেয় সেখানে দাঁড়িয়ে কারণ ওরা ধ্রুব রাট ইজ ইঞ্জিনিয়ার তো ওদের অত সময় থাকে না একটা ভিডিও কারণ ওদের ভিডিও করার আগে ওরা প্রচুর স্টাডি করে নর্মাল ধোসা ভাত আর আলু ভাত মাছ ভাত ডাল ভাত দেখায় না যখন স্টাডি করে ক্লিপিং স্টিপিংস নিয়ে বইয়ের পাতা থেকে খুলে যখন একটা ভিডিও করা হয় ইট টেক্স টাইম প্রচুর সময় নেয় আর যেহেতু তোমাদের একটা নাম হয়ে গেছে তোমরা সেটা হলে তখন ফিরে এসেও তুমি ভিডিও করতে পারবে কিন্তু তুমি কখনোই প্রীতিকে না করনি প্রীতির জীবনে চলার পথে প্রীতি যখন যা চেয়েছে নাচ শিখতে চেয়েছে তুমি নাচ শিখাতে নিয়ে গেছো গুরু পূর্ণিমা থেকে শুরু করে টিচারের বাচ্চার বার্থডে থেকে শুরু করে কখনোই প্রীতিকে আলাদা কখনোই কোনো জায়গাতে না করনি এবং তুমি তার সাথ দিয়েছো যদিও কি না প্রীতি একটা ভিডিওতে বলেছে যে রন সেই রাত্রেবেলা বারোটা একটা সময় আসে ভীষণ কাজে ব্যস্ত আবার সকালবেলা চলে যায় আমার একা একা বসে এডিটিং করতে ভালো লাগে না একা একা বসে ভিডিও করতে ভালো লাগে না এর জন্য ভিডিওটা কম করি হ্যাঁ সবসময় ঘরে থাকতে থাকতে যখন হাজব্যান্ডের দিকে তো অভ্যাস হয়ে যায় না তখন মেয়েরা হয়তো ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় দেখতে দেখতে যেহেতু ওর অভ্যাস ছিল বিয়ের পর থেকেই সঙ্গে থাকা তবে হ্যাঁ যখন ও ধীরে 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 বুঝবে যে হ্যাঁ রন ইজ বিজি ফর সাম ওয়ার্ক ও খেলতে বা এনজয় করতে একলা থাকতে দূরে থাকেনি ও কাজের জন্যই গেছে তো ধীরে ধীরে ও অ্যাডজাস্ট করে নিত যে হ্যাঁ আমার ব্লক কারণ প্রীতির বেস্ট ফ্রেন্ড আরুষি সিন্থিয়া ওর বড় কিন্তু স্কুল টিচার এখন মধ্যে প্রমোশন পেয়ে বোধে হেডমাস্টার না কেটে হয়ে গেছে সেও কিন্তু ওয়ার্কিং গাই আরুষি কিন্তু কনসার্ট করা বিভিন্ন প্রোগ্রামে গান করা বিভিন্ন অ্যালবাম করা এবং সবগুলি অ্যালবামেই মোটামুটি প্রীতিকে নিয়েই করে আরুষি কিন্তু থেমে থাকেনি তাহলে যাদের সাথে প্রীতি মিলছে তিথি তুষার ছেড়ে তিথি তুষার সারাক্ষণ এক এক মানুষের থাকে প্রীতম জেফার বলো জেফারও কিন্তু দোকান টোকান দিয়ে কাপড়ের বিজনেস টিজনেস শুরু করেছে নটনি কাপড়ের দোকান সাথে জুয়েলারি অ্যাসেসারি শুরু করে দিয়েছে তাই প্রতিটি মানুষ একটা আদার সাইড খুঁজে নিচ্ছে ইউটিউবের ভরসায় কোনো লোক থাকছে না যেটুকু রোজগার করা করেছে প্রীতির তো আছেই ইউটিউব প্রীতি ইউটিউব করবে আর সে প্রীতির ইউটিউবে তুমি মাঝে মাঝে আসলে বা শর্টস স্পেশালি শর্টসগুলি করলো অনেক কাজ প্লাস প্রীতির ব্লগেও তুমি ছিলে যে কোনো প্রীতির বোন বোনের ছেলের জন্য অন্নপ্রাশনে প্রত্যেকটাতেই তুমি প্রতি মুহূর্তে সাথে ছিলে প্রতিটা সেকেন্ডে সাথে ছিলে 
তারপর প্রীতিকে নিয়ে যে প্রীতি বিভিন্ন ব্লগে গুরু পূর্ণিমায় নিয়ে যাওয়া টিচারের কাছে নিয়ে যাওয়া বা প্রীতিও কখনই তোমার কাছে কিছু গোপন করেনি ওর গুরু মার ছেলেটা ওকে প্রচণ্ড লাইক করে কে ঘুরছে বাবা আমি আর প্রীতি আমি আর প্রীতি তাই এতটা ভালোবাসার জায়গায় এতটা ভালোবাসার জায়গায় রন ছাড়াছাড়িটা মানা যায় না মানা যায় না ছাড়াছাড়িটা কোন অবস্থাতে কারণ এমনিতেই সমাজে তুমি যেটা বলছো সমাজের একটা বিশাল চলছে এখন ছাড়া ছাড়ি সেপারেশন ডিভোর্স প্রতিটি ক্ষেত্রে চলছে কিছু লোক চুপচাপ শান্ত থেকেও ডিভোর্স কেস চলছে আমি নামটা নাই বললাম তা ওরা কিন্তু অফিসিয়ালি ম্যারিডও ছিল হুম এরাও কোনো বড় চ্যানেলের ভাই সেখানে দাঁড়িয়ে তোমার প্রতি যা আমাদের মতো লোক সাধারণ লোক যাদের প্রচণ্ড বিশ্বাস কারণ আমি তোমাকে বিশ্বাস বেশি করি কেন জানো তো তোমার পরিবারের লোক তোমার কথা শুনবে অবশ্যই প্রীতির পরিবারকে তুমি রেসপেক্ট করো আমি দেখেছি তোমার চোখে মুখে সেই ব্যাপারটা প্রীতির দাদাই প্রীতির দিদিভাই প্রীতির বোনের ছেলেটা ঘুরতে গেছিলে হ্যাঁ সেখানেও বোনের বাচ্চাটাকে নিয়ে গেছো জুতু পরে ঢুকবে না জুতু পরে ঢুকবে না বাচ্চাটাকে ঠাকুর ঘরে নিয়ে যেতে বলছিলে ঠাকুর যাওয়ার সময় জুতু পরে ঢুকবে না তো এই জিনিসগুলি তোমার মধ্যে আছে তুমি সংস্কারটাকে সব সময় ভ্যালু দিয়েছো সব সময় ভ্যালু দিয়েছো তাই আমাদের যে সামাজিক সংস্কার স্বামী স্ত্রীর বন্ধন একসঙ্গে থাকা এই জিনিসগুলি তুমি ছেড়ে দিও না রন প্লিজ ছেড়ে দিও না একসঙ্গে থাকো আর যে কোনো প্রবলেমের সলিউশন হয় আর তোমার মতো ছেলে সেই সলিউশন বার করার মতো ক্ষমতা আছে তুমি যে কোনো প্রবলেমকে হ্যান্ডেল করতে পারবে এবং ও ওইটাও একটা সুন্দর স্মাইল দিয়ে প্রীতির প্রত্যেকটা নাচের কথা আমি বলি যে কি ভালো নাচে কোথাও কোনো বডি কোথাও কোনো বডি পার্টস দেখায় না কোনো নোংরামি ছাড়া প্রীতি কি সুন্দর নাচে কি সুন্দর নিজেকে ক্যারি করে রোগা পাতলা একটা বাচ্চা মেয়ে শাড়ি পরে যখন নাচে নিজেকে কি সুন্দরভাবে ক্যারি করে এবং যথেষ্টভাবে ভালো একটা ভাইয়ের বউ ননদ মামা শ্বশুর প্রত্যেকের সাথে ভালো ব্যবহার কোনো রকম ফারাক নেই তার থেকেও প্রীতির আছে একটা সুন্দর মন যেটা আমি কালকেও বলেছি আজকেও বলছি একটা গরিবদের দেখলে দরিদ্রদের দেখলে একটা ভালো লাগা প্রীতির মধ্যে একটা বাচ্চা ভাব এখনো রয়ে গেছে সেই ম্যাচুরিটিটা এখনো আসেনি বাট এটা হচ্ছে অন্যদিকে ম্যাচুরিটি কিন্তু ঘরের কাজ কর্ম রান্না করতে ডিমের ঝোল রান্না করেছিল আমার এখনো মনে আছে তোমার মা বাড়িতে ছিলেন না প্রীতি আর তোমার দুই বোন মিলে ডিমের ঝোল রান্না করেছিল কারণ তোমার অন্যান্য ভাই বোন মানে মামাত্ম ভাই ভাই বোন সবার সাথে কি সুন্দর করে শ্বশুরবাড়ির লোকদেরকে নিয়ে এই বয়সে মিলে মিশে থাকা কোনো জিনিস কিনলে ভাগ করে দেওয়া এটা অনেক বড় পাওয়া একটা শাশুড়ি মার কাছে তার ছেলের বউয়ের কাছ থেকে তাই যে কোনো কারণেই তোমাদের মধ্যে দূরত্ব আসুক আমার মনে হয় না প্রীতি ওই স্বামী সময় দিতে পারে না বা হাজব্যান্ড সময় দিতে পারে না বলে তার থেকে দূরে সরে যাওয়া কোনো কারণে এরকম প্রচুর হাজব্যান্ড আছে বড় বড় পলিটিক্যাল লিডার যারা হয় যাদেরকে আমরা দূর থেকে দেখি ওরা কতটুকু সময় সংসারকে দেয় বড় বড় ডাক্তার যাদের কাছে দেখার জন্য দেখানোর জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্য লাইন পড়ে যায় কতটুকু সময় দেয় বড় বড় সেলিব্রিটিরা শাহরুখ থেকে সালমান খান শাহরুখ খান তো ম্যারিড কতটুকু সময় দিতে পারে যখন কখনো কোনো মুভিতে চলে যায় তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস আউট অফ স্টেশন থাকে এমন এমন জায়গায় শুটিং হয় যেখানে ইন্টারনেট পর্যন্ত থাকে না তাহলে কি ওদের সবার বউরা ডিভোর্স দিয়ে চলে গেছে রং যদি আজকে রোজগার করার জন্য তোমার থেকে তোমাকে সময় না দিয়ে দূরে গিয়ে থাকে জেনে রেখো আলটিমেটলি সেই সুখটা তুমিই পাবে একদিন হয়তো রন অনেক বড় কোনো বিজনেসম্যান হবে তখন তুমি দাঁড়াবে গিয়ে আমি রনের স্ত্রী বলে আলটিমেটলি তুমিই দেখো আমাদের দেশের যারা আর্মি অফিসার বা আর্মিতে কাজ করে অফিসার নক জোয়ানরা ওরা কোন লাদাকে পড়ে থাকে কোন জায়গায় পড়ে থাকে যেখানে নেট থাকে না সিকিমের সেই ওপরে জায়গায় মণিপুরের ভেতরে অরুণাচল প্রদেশের ভেতরে নেট পর্যন্ত নেই বরফ ঢাকা চার দিন পাঁচ দিন পরে হয়তো বউয়ের সাথে কথা হয় এমন কি কিছু ইন্ডিয়ান ট্রুপ আফ্রিকাতে আছে ইন্ডিয়ান ট্রুপ কিছুদিন আগেও তিন চার বছর আগেও ইরানে ছিল রেগুলার কথা বলতে পারত শুধু ইন্ডিয়ান আর্মি ছিল না ইন্ডিয়ান কিছু ডাক্তাররাও গেছিলো আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগে ইরানে আমার আপন মামা আপন মামাও ছিল কিছুদিন ইরানে মামি একা দুই বাচ্চা নিয়ে কলকাতাতে ছিল আমার মামিও ডিবিসিতে কাজ করে একা থেকেও কিন্তু মানুষ বাচ্চাগুলো মানুষ করতে পেরেছে কেরিয়ারের জন্য জীবনে মানুষ হওয়ার জন্য জীবনে দাঁড়ানোর জন্য হাজব্যান্ডের জন্য ওয়াইফের স্যাক্রিফাইস করতে লাগে ওয়াইফের জন্য হাজব্যান্ডের স্যাক্রিফাইস করতে লাগে সামান্য একটু সময় দেয় না বা সময় দেয় কত ছেলে কত হাজব্যান্ড এমন আছে 
কোনো কাজকর্ম করে না পাড়ার ক্লাবে ক্লাবে ঘুরে বেলায় রাস্তায় রকে বসে আড্ডা মারে টাইমে টাইমে এসে ভাত খায় এমনও তো আছে বাবার টাকায় ফুটানি করে খায় অথচ ঘরে বিয়ে করে রেখেছে বউ বউটাকেও বাবা খাওয়ায় এমনও তো সম্পর্ক আছে সেখানে রনের মতো একটা ছেলে যে প্রতিটি তোমার শাড়ি তোমার ড্রেস তোমার কি লাগে না লাগে খেয়াল করা এখন যদি তোমার বিয়ে নিয়ে কোনো রকম সমস্যা সৃষ্টি হয় সেই সমস্যাটারও সমাধান আছে আমি প্রীতির জামাইবাবুকে বলবো প্রীতির জামাইবাবু যথেষ্ট ম্যাচিওর এবং শান্তশিষ্ট বেশ ভালো একটা মানুষ হুম তো আমি প্রীতি জামাইবাবুকে বলবো আপনি এগিয়ে আসুন আর রনের দিদিকে বলবো আপনি এগিয়ে আসুন আপনারা দুজন এগিয়ে আসলে পরে দুটো পরিবারকে মিলে দিতে কিছুই লাগবে না প্লিজ রন আমার খুব ইচ্ছে করছে রানো ভাই তোমাদের ওই ভিডিওগুলি তুলে তুলে দেখাতাম তোমাদের মিল 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 মানসিকতা কতটা এক ছিল কতটা তুমি কেয়ারিং ছিলে কতটা তোমার জন্য প্রীতি কেয়ারিং ছিল ওই রাত্রেবেলা চেন্নাইয়ের মতো জাগাতেও হ্যাঁ তোমাকে জাগিয়ে তুলে বার্থডে করা কতটা তোমরা একে অপরের জন্য কেয়ারিং ছিল কতটা একে অপরকে ভালোবাসা এবং তোমার দেখানো পথেই কিন্তু প্রীতি ততটা সাব্যস্ত হয়ে ঢেকে চুকে ভিডিও করা এবং নম্র ভদ্র হয়ে ভিডিও করা তোমার দেখানো পথেই তোমার দেখানো রাস্তাতেই তাই প্লিজ সেই রাস্তাটা প্রীতিকে হারিয়ে ফেলতে দিও না রন একটা কথাই বলবো যা হয়েছে হয়ে গেছে কিন্তু ফিরে আসো মিল করে নাও বা 